Peki e, siz bu blockchain teknolojisinin e, paradan başka, körnesiden başka alanlarda e, da öne çıkabileceğini düşünüyor musunuz? E, Sorucu da çalışanlar var ve hatta sizce hangi evet. alanlarda daha sık görmeye başlayacağız? Elbette her alanda görmeye başlayacağız. Şimdi e, isterseniz kafadan gidelim. E, en basiti commodity. Commodity dediğimiz şeyler hani alınıp satılan e, şey e, metal, metal, aş, metal aşmış. Commodity'nin Türkçesi nedir? Va- varlık diyeceğim ama varlık da değil. <gülüyor> Ekmek gibi standartlaşmış vardık. Ekmek gibi. Hani ekmek dediğimiz standart. Git şuradan bir ekmek al denir. Hani bütün fırınların ekmeği bir standarda uygundur. Hı hı. İşte e, commodity, commodity haline gelmiş şeyleri, şeyler için özel, varlıklar için özellikle uygun. Mesela e, altın. Mesela değerli taşların takibi. Mesela e, şey, e, tamam bu, bunlar e, commodity. Mesela e, ne bileyim ben... ben Bildiğim bir şeyde konulmaya başlandı. Böldüğüm kusura bakmayın ama. Atıyorum Buyurun. ben tarıma bayağı ilgili biriyim bu aralarda da. Tarımda konulmaya başlandı. Atıyorum blockchain ile tarladan alındıktan sizin önünüze gelene kadar tüm stepleri şey yapılıyor. Atıyorum chain'e ekleniyor. Ve siz ürünü aldığınızda barakot gibi bir şey okutarak chain'in tüm geçmişli ürünün nereden geldiğini, kimlere uğradığını, nerede ne kadar beklediğini görebiliyorsunuz. Bir de bir soruca giriyor aslında bu ama... Bu da buna supply chain deniyor. E, IBM bunu bayağı iteledi. E, buralarda kimle konuşsam e, şey te- teknoloji firması bu fikri çok seviyor. Şimdi biraz şey olacak ama e, ters olacak. E, ama e, bana kalırsa bu biraz hani uzakta bir rüya. Güzel bir rüya. Bir gün mutlaka bizim, bizimle oğlu olacak. Ama bana kalırsa en aşağı 15 yılı var. E, supply chain çünkü çok zor. Bir de supply chain'de ortaya çıkan sorun genelde takip değil. Ta başlangıçta adam size tavuk sattığı zaman e, normal tavuk bu organik tavuk diyor. E tamam siz bunu nereden bileceksiniz? Bunun sensörü yok ki e, şeyse hani e, alıcısı olsa tavuk küçükken içine konmuş olsa falan. E, o yüzden e, şey e, hani orada bir sorun yaşanıyor. E, ama bunun ötekisi var. Hani bir altı var bunun. Bana kalırsa çok daha ilginç ki bir projemiz var küçük alan üzerinde. E, o da şey, e, authentic, authenticity. Authenticity nedir? E, gerçeklik e, şeysi. Mesela gittiniz bir Gucci şey alacaksınız. E, diyelim Gucci e, küçük kadın el çantası. E, acayip pahalı şeyler bunlar. Benim gördüğüm kadarıyla burada Manhattan Dairesi'nde sırada dükkanından geçiyor. Acayip felaket delicesine pahalı. Ve bir yandan da her zaman için aklınızda bir şey, bir, bir şey var. E, bir korku var. Şimdi bu gerçek Gucci mi? Yoksa Çin'de yapılmış hani dandırık e, sahtesi mi? Veya bir saat alacaksınız veya ne bileyim ben hani bunun gibi bir sürü şey var. E, özel lüks e, madde var. E, onların gerçek olduğundan emin olmanız lazım. E, bu daha kolay. Yapan adam içine bir barkod koyuyor. Siz aldığınız zaman tamam diyorsunuz bunu kontrol ediyorsunuz. O barkodun da öyle bir şekilde konması lazım ki e, kopyasının yapılamaz olması lazım. Zaten ilginçlik orada. İşte aynen bunun üzerinde bir projemiz var. Yine Bitcoin veya da Bitcoin değil de kripto para camiasından diğer bir grupla avanın üzerinde çok yüksek ölçekli bir çalışmamız olacak diye ümit ediyorum. Onun dışında finansal değerlerin hepsi. Derivatif dediğimiz, opsiyon, futures bunlar ne varsa. Credit. Öleceğim tekrardan. Vaktinizi geçmemek adına son 5 dakikamız süreyi geçmeyeceğim de araya bir soru daha eklemek istiyorum. Sizce bu özellikle finansal varlıklarda e, e, dijitalleştirilmiş her komodite veya finansal varlığın fiziksel bir karşılığı olması gerekiyor mu yoksa asla gibi... asla asla ben en basitinden başladım genelde hemen hemen herkesin en ilk ilk aklına gelen şey e, tamam bu blockchain güzel bir şey ben bunun üzerine altın koyayım hemen yani değerli başka ne var hemen blockchain'de alıp satayım. Herkesin aklına altın geliyor. Bir aralar o kadar çok telefon alıyordum ki. Telefon çalıyor, açıyorum işte hocam görüşebilir miyiz? Tamam tabii görüşelim. Biz işte e, Japonya'dan arıyoruz veya ne bileyim ben e, Kanada'dan, Manhattan'dan neyse. Okey, e, bizimle gizlilik sözleşmesi imzalar mısınız? Yok imzalamayayım e, aa, ne, ama ben size bir şey sorayım diyordum o zamanlar. E, bana anlatacağınız proje 
blockchain'de altın projesi mi diyordum? <gülüyor> Nereden bildiniz falan şeklinde. Bu yaklaşık 3 3 sene evvelinin projesi. O yüzden herkesin aklına ilk gelen şey o olduğu için onu söyledim. Asla bir asla. Dolar var atıyorum. Yani bir dolar gerçekten de bir e, dijital dolar değerine e, denk gelen bir şey de vardı. Coin de vardı. Evet evet. Stable coin dediğimiz olay. O çok ilginç bir şey. E, Bilira diye bir grup var Türkiye'de mesela. E, benim yakından e, çalıştığım e, bir grup. E, onlar ya öyle bir şey sistem çıkarttılar. E, Avad'ın üzerinde de tokenlarını e, şey yapacağız, sağlayacaklar. E, onlar da çalışıyoruz biz çok yakın bir şekilde. E, çok başarılı bir grup. E, onun dışında e, stable coin'la yapılan bir yana e, asıl değer bana kalırsa virt- yani virtual şey değil backing'i olmayan, fiziki karşılığı olmayan değerler. Bunlar nedir? Sözleşmeler e, credit e, şey credit obligations. Yani ben sizinle bir anlaşma, borç diyelim hani borç anlaşması. E, borç anlaşmalarının bin türlü farklı yöntemi var onlar. E, bunun dışında ileride gelecekte para akımını sağlayacak çok sayıda e, anlaşma var yapılabilecek. E, bunlar, bunlar üzerinde çalışıyoruz. Income sharing agreements. Amerika'da çok meşhur bir şey bu. E, mesela diyelim 18 yaşındasınız. Okula gitmek istiyorsunuz. E, önümüzdeki hani okuldan çıktıktan sonraki 10 senenin e, 10 sene kazanacağınız gelirin bir kısmını vaat edip e, ok- okul için para ka- toplamak e, mümkün. E, bunu yapmak isteyen projeler var vesaire vesaire. Çok kadar çok hani virtual, virtual şey var ki virtual sanal. O kadar çok sanal değer var ki. Ve onları toplamak şeyli onlar seviyorsun. 